Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à l'utilisation des breeding box. On lit beaucoup de choses sur ces boîtes d'élevage. Certains ont des avis positifs, alors que d'autres ont des avis plutôt négatifs. Je tiens à préciser que cette vidéo ne fait pas l'objet d'un partenariat. J'avais simplement envie de me faire ma petite idée quant à l'utilisation de ces boîtes d'élevage, quant à leur efficacité, la stabilité et les différentes possibilités qu'elles pouvaient nous offrir. Et surtout, j'avais envie de répondre à la question « Est-ce un plus dans l'élevage des crevettes d'eau douce et autres invertébrés ?» Hello, c'est Flo et bienvenue à toi si tu découvres ma chaîne sur laquelle je parle d'aquariophilie orientée invertébrée dans le but de rendre leur maintenance et leur reproduction accessibles au plus grand nombre. Je vais réaliser cette vidéo en deux parties. La première pour déballer les breeding box avec vous, vous réalisez le montage et les disposer dans l'aquarium. Et dans la deuxième partie, on verra point par point le résultat des différents tests que j'ai pu effectuer et je donnerai également mon avis. Si comme moi tu fais le choix de t'orienter vers une breeding box, je te conseille les modèles Angone ou encore suspendus en français. Pourquoi Simplement parce que ce type de modèle est fourni avec un dispositif basé sur le fonctionnement des filtres exhausteurs qui va permettre, via l'arrivée d'air, de renouveler constamment l'eau à l'intérieur de la breeding box. Il est important de noter qu'il existe d'autres modèles de breeding box sur lesquels je ne vais pas spécialement m'attarder dans cette vidéo. Ce sont les modèles dits de floating breeding box, donc les breeding box qui flottent dans l'aquarium, qui sont pour moi des modèles qui sont peu, voire pas adaptés dans la maintenance des invertébrés. Pourquoi ces modèles ne sont pas adaptés selon moi à la maintenance des invertébrés Simplement parce que le renouvellement d'eau à l'intérieur n'est pas top, que ce sont des dispositifs qui pourraient stresser nos invertébrés. Or, on sait que le stress est source de développement de maladies et donc de pertes dans nos colonies de crevettes, que ce sont des modèles qui sont certes bien étudiés, mais pas adaptés. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Pour vous réaliser cette vidéo et ce test, je me suis basé sur deux modèles disponibles sur le site de Sky and Shrimp et qui sont un modèle en 1,25 litre et un modèle aux alentours de 3 litres. Je pense qu'on est entre 3 et 3,5 litres. On va tout de suite procéder au déballage. Donc, pour le plus petit des deux, on est sur 1,25 litre. On retrouve un petit couvercle et ensuite la box en elle-même. Donc, je vais mettre ça sur le côté. À l'intérieur, c'est ce qu'on va utiliser quand on va utiliser les breeding box dans la reproduction, par exemple, de Guppy, de Corydoras ou autres, de manière à ce que, une fois que les jeunes soient nés, ils puissent descendre dans le fond sans être mangés par la mer. Cette partie nous intéresse beaucoup moins du coup dans le cadre d'une utilisation chez les invertébrés. On va donc la réserver de côté. On a également une séparation qui vient en complément de la pièce que je vous ai montrée tout à l'heure et qui aussi sert principalement dans l'élevage et la reproduction plus des poissons plutôt que des invertébrés. On a un tuyau via lequel va remonter l'eau et alors cette petite pièce avec une aspiration qui, via l'arrivée d'air, va aspirer l'eau pour la faire arriver dans la box. La pièce d'arrivée d'eau qui vient se brancher simplement sur la canne de rejet. Donc ça fait un système comme ceci. Un robinet qui va permettre de réguler le débit d'air et donc de réguler le volume d'eau qui sera renouvelé à l'intérieur de la boîte. Une pièce qui va venir se placer en dessous afin de stabiliser la boîte sur l'aquarium et une grille qui va venir se placer à la sortie afin d'éviter que les jeunes crevettes ne sortent ou que les crevettes ne sortent de la box. Là-dessus, j'ai une petite astuce en plus que je vous montrerai dans la suite de la vidéo. Et on en arrive ici à la breeding box en elle-même, donc d'un petit volume d'1,25 litres. C'est relativement petit, c'est très pratique, c'est très maniable, ça prend peu de place. Et honnêtement, je trouve que c'est bien étudié. Et on en arrive donc maintenant à la breeding box de 3 litres. Alors ici, c'est le même topo. Donc sur le modèle de 3 litres, les deux pieds qui vont permettre de stabiliser la box, qui sont au nombre de deux simplement parce que la box est plus longue. Petite particularité sur le grand modèle, on a deux pièces supplémentaires qui vont permettre simplement de fixer la vitre à la box. C'est une chose qu'on ne retrouve pas sur la box de petit volume, simplement parce qu'il n'y en a pas besoin. 
je vais mettre un filtre exhausteur au niveau de l'arrivée d'eau. Donc je viens retirer la pièce ici, que je réserve sur le côté. Je réserve le système d'arrivée d'eau et je prends un exhausteur mini. Sur ce filtre, je vais simplement retirer la canne de rejet et je vais venir tout simplement mettre la canne de l'exhausteur. Moi, j'ai une hauteur de 30 cm au niveau de mes aquariums. Pour limiter au maximum l'inconfort visuel, je vais venir retirer cette partie ici, retirer la canne de rejet et utiliser la petite partie plastique de l'exhausteur mini. Je refais le montage hein, simplement et je viens mettre cette petite partie de l'exhausteur mini au niveau du filtre exhausteur. Ce qui me permet, vous le voyez, de diminuer la distance entre l'arrivée d'eau et le filtre. On a également un pied ici qui va se positionner à ce niveau de la breeding box, simplement pour la stabiliser au niveau de la paroi de l'aquarium. On a également la petite grille qui vient se positionner dans l'encoche prévue à cet effet et qui permet d'éviter que les crevettes ou les jeunes crevettes ne puissent quitter la breeding box. En ce qui concerne l'arrivée d'air, vous le verrez sur la mise en place des breeding box dans l'aquarium, mais c'est tout simple, il suffit simplement de brancher une arrivée d'air sur l'exhausteur qui est connecté via le robinet, qui lui-même est connecté au compresseur et on régule ainsi le débit. Et on fait exactement la même chose pour la grande breeding box. Place maintenant à la petite astuce dont je vous parlais tout à l'heure, on va utiliser des mousses pour protéger la sortie d'eau. Donc ici, j'utilise des biopads de chez Juel. On peut utiliser autre chose à partir du moment où ça bloque simplement la, la sortie et la possibilité de fuite des crevettes. Donc ça se présente comme ceci. Je les découpe de cette manière et je viens ensuite les positionner. Et donc ainsi, on évitera la fuite possible de nos crevettes et de nos juvéniles à l'extérieur des breeding box. On en vient maintenant à la partie sur la qualité d'eau à l'intérieur de la breeding box. Pour ces tests, je vais principalement m'axer sur la conductivité ainsi que la température. En ce qui concerne le pH, le GH, donc la dureté totale, le KH, c'est-à-dire la dureté carbonatée, 
les nitrates et les nitrites. Je ne vais pas refaire le test dans cette vidéo car ça prend un peu plus de temps, mais j'ai réalisé des tests préalables et je peux vous assurer que les paramètres sont stricto sensu les mêmes qu'à l'intérieur de l'aquarium. On commence donc avec le test de l'électroconductivité qui est de 339 dans l'aquarium et de 337 à l'intérieur de la breeding box. Un des points qui pourrait freiner certains aquariophiles à l'utilisation de la breeding box, c'est la température, car on le sait, un volume d'eau réduit est moins stable en température qu'un volume d'eau de moins 30 litres. Eh bien, étonnamment, en tout cas j'ai été étonnamment surpris, la température à l'intérieur de l'aquarium, donc ici on est sur une température de 22 degrés, on va, on va considérer 22 degrés. Et à l'intérieur de la breeding box, on est également sur une température qui va aux alentours de 22 degrés. Et ces températures sont ultra stables. Donc, pour mesurer la température, j'ai laissé un thermomètre en permanence dans l'une des breeding box. Et j'avais à peine 0,2, 0,3 degrés de différence par rapport aux températures de l'aquarium. Ces 0,2, 0,3 degrés sont possiblement liés à la différence des thermomètres ou simplement à la calibration de ces derniers. Quoi qu'il en soit, au terme de ces trois mois d'utilisation, j'ai été très agréablement surpris par ces breeding box, et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai recommandé deux autres qui ont fait l'objet de cette vidéo. On va pouvoir faire différentes utilisations de ces breeding box. Donc, une des premières utilisations que l'on peut en faire, c'est si tu désires acheter de nouvelles crevettes pour intégrer à ta colonie, et que tu souhaites faire une petite mise en quarantaine. Dans ce cas-ci, la breeding box est très sympathique car elle te permet de mettre les nouvelles arrivantes en quarantaine dans une eau qui aura les mêmes paramètres que l'eau de l'aquarium auquel elles sont destinées. On évite également les contacts entre la colonie existante et les nouvelles arrivées et ça permet également de les observer pendant les quelques jours qui précèdent leur acclimatation. Alors, il est à noter que cette utilisation est intéressante parce que c'est effectivement dans le courant de la première semaine que l'on va observer les premières pertes ou les, premières petits, ou les premiers petits couacs s'il devait y en avoir. Une autre utilisation que l'on peut en faire, c'est l'isolement d'une femelle grainée pour qu'elle puisse donner naissance aux jeunes à l'intérieur de la breeding box. Une fois que les jeunes sont nés, on peut les laisser évoluer dans la breeding box le temps qu'ils grandissent un petit peu et prennent de l'aplomb avant de les remettre dans l'aquarium ou d'en réaliser la sélection. Si malheureusement tu devais être confronté à l'apparition ou au développement d'une maladie dans un de tes bacs ou d'une parasitose, je pense à, aux vers ou à, aux différentes infections fongiques, hein, les champignons qu'on peut retrouver sur la carapace de nos crevettes, tu peux te servir des breeding box pour isoler ces crevettes le temps qu'elles récupèrent que les champignons disparaissent, que les parasites disparaissent ou que la maladie se stabilise. Et enfin, une utilisation à laquelle on ne pense pas forcément, tu pourrais utiliser ces breeding box pour réaliser différents croisements. Je m'explique. Si par exemple, tu souhaites faire reproduire un mâle spécifique et une femelle spécifique entre elles, tu peux les placer dans la breeding box en espérant avoir une reproduction dite dirigée. En ce qui concerne l'entretien des breeding box, il n'y a rien de plus simple. Il suffit simplement de checker les paramètres d'eau, de s'assurer que tout le petit monde va bien. Si éventuellement tu devais avoir un problème d'apparition d'algues, que ce soit des algues filamenteuses, des algues cornes ou autres, alors là il faudra faire comme dans l'aquarium, aller les retirer à la main. Personnellement, en trois mois d'utilisation, je n'ai jamais rencontré ce problème. Chose que tu pourrais rencontrer dans ta breeding box, c'est comme dans l'aquarium, avec le développement du biofilm, c'est d'avoir les parois qui se colorent un petit peu, soit légèrement brunâtre, soit légèrement verdâtre. Honnêtement, c'est vraiment pas dérangeant, et en plus, c'est une excellente source de nourriture pour tes crevettes. Donc personnellement, j'ai tendance à les laisser en place. Les breeding box suspendus sont-elles un plus dans la reproduction et l'élevage des invertébrés J'ai envie de répondre oui. Prise indépendamment, ce sont de petits volumes d'eau. Donc 1,25 litre et 3 litres, c'est vraiment très faible hein, quand on cherche à gagner une stabilité. Mais par contre, il faut garder à l'esprit que l'eau à l'intérieur des breeding box est en extension par rapport à l'eau de l'aquarium. En plus de représenter un gain de temps pour l'acclimatation, on offre à nos crevettes des paramètres d'eau qui sont stricto senso identiques aux paramètres de l'aquarium, comme vous avez pu le voir dans les différents tests que j'ai réalisés. Alors, éviter l'acclimatation, oui, mais dans deux cas de figure bien distincts. Soit 
On va prendre une crevette grainée, la mettre dans la breeding box pour qu'elle puisse donner naissance aux jeunes. Et ainsi, par la suite, on va faire grandir les jeunes dans la breeding box. Soit on prend une crevette de l'aquarium qui aurait développé un champignon, un parasite ou une maladie, et on va la mettre dans la box pour qu'elle puisse retrouver sa pleine santé. Et ce sera également beaucoup plus facile, dans le cas d'un champignon, d'aller retirer les mues sans que les autres crevettes n'aillent les manger. C'est un point que je n'avais pas abordé. Par contre, dans le cas où tu reçois de nouvelles crevettes, il faudra évidemment les acclimater avant de les mettre dans la breeding box. Simple à mettre en place, pratique, esthétique, peu encombrante, les breeding box sont pour moi une bonne solution dans la maintenance et la reproduction des invertébrés. On évitera cependant les breeding box flottantes, les breeding box filets, car on l'a vu, elles ne sont pas spécifiquement optimales pour nos invertébrés. Et pour moi, il est préférable d'éviter les box avec un volume d'eau qui est inférieur à 1 litre. Même si c'est une extension de l'aquarium, il y a quand même un certain degré de stabilité à obtenir. Et euh, inférieur à 1 litre, ça me paraît un peu compliqué quand même surtout en termes de température. Et je terminerai avec ce point, les modèles suspendus sur lesquels on peut adapter un filtre exhausteur éventuellement sont pour moi les plus adaptés à la maintenance des invertébrés pour la simple et bonne raison qu'on a une circulation d'eau qui est optimale à l'intérieur et que les paramètres ne varient que très peu par rapport aux paramètres de l'aquarium. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer les notifications et liker la vidéo. De cette manière, tu seras informé à la sortie de chaque nouvelle vidéo, et ça me permettra à moi de faire évoluer la chaîne pour te proposer davantage de contenu. On se retrouvera très prochainement, soit pour une autre vidéo, soit enfin pour la semaine thématique sur la génétique, qui est tout doucement en cours de finition et va bientôt pouvoir t'être proposée. En attendant, prends soin de toi, à très bientôt